போகவா ஆ நீ சமைக்கணும்ல சமைக்கணும் அதாவது <laughs> 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 எப்படி இருக்க போறேன்னு எனக்கு தெரியலையே உடனே போய் அவளை ஹக் பண்ணிக்கணும் போல இருக்கு ஏன்னே புரியல பிரக்யா எவ்வளவு லவ்லியா இருக்கா அவளை காதலிக்காம என்னால இருக்கவே முடியல தேங்க்யூ குண்டாச்சு இப்படியே என் கூட எப்பவுமே இரு பிகாஸ் பிகாஸ் யூ ஆர் த பெஸ்ட் ஒய்ஃப் இன் த வேர்ல்ட் ஒய்ஃப் நம்பர் ஒன் உன்னாலதான் இன்னைக்கு நான் இருக்கேன் மணி பதினொன்னு ஆகுது ஹாலியா கண்டிப்பா தூங்கிருப்பா நான் அவளோட ரூமுக்கு போய் பேப்பரை தேடி அதை எரிச்சிட்டேன்னா அவளால ஒன்னும் பண்ண முடியாது என் புருஷனை காப்பாத்துறதுக்கு இதுதான் எனக்கு இருக்கிற கடைசி வாய்ப்பு என் குடும்பம் ரோட்டுக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு இதான் கடைசி வாய்ப்பு நான் தான் இவங்க எல்லாரையும் ஏமாத்தி இருக்கேன் நான் தான் இவங்களை காப்பாத்தி ஆகணும் நான் ஆலியா சொன்னதை எப்படியோ கேட்டுட்டேன் என் புருஷன் அவகிட்ட தோக்க விட மாட்டேன் என் கழுத்துல தாலி கட்டின என் புருஷன் அவரு நான் என்னைக்குமே என் புருஷனை தலை குனியத்துக்கு விட மாட்டேன் வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் ட்விஸ்ட் வருது ஒரே அடியில இந்த மொத்த ஃபேமிலியும் செதற போகுது நாளைக்கு அவங்க எல்லார் முகத்தையும் பார்த்தே ஆகணும் அவமானப்படுறதுக்குதான் வந்தியா நீ நடந்தது பத்தி எல்லாம் யோசிக்காத தானும் இனிமே எல்லாமே ரிவர்ஸ்ல நடக்க போது நாளைக்கு ஒரு கையில பேப்பர்ஸ் இருக்கும் இன்னொரு கையில கொம்பு இருக்கும் ஆலியா சிக்னல் கொடுத்த உடனே நான் இந்து கிரானிய கொம்ப வச்சு அடிச்சு விரட்டுவேன் வெளியில அவளை வீட்டுக்குள்ள கூட்டு வரும்போது எங்க போச்சு 
நினைக்கும் போதே சந்தோஷமா இருக்கு நாளைக்கு இது எல்லாமே நடந்துட்டா என்ன எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த அபிய நான் என்ன பண்ணுவேன் இல்ல இல்ல வேணாத்தானும் ஓவரா கனவு கண்டா அந்த கனவுக்கே திருஷ்டி ஆயிடும் எப்படியாவது நான் தூங்கி ஆகணும் இல்லனா இந்த நைட்டு முடியவே முடியாது சரி தூங்க ட்ரை பண்றேன் ஒருவேளைக்காக <laughs> 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 இந்த டைம்ல நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கக்கா கிச்சன் கிச்சனுக்கு போன தண்ணி குடிக்க தாகமா இருந்தது தண்ணி குடிச்சிட்டீங்களா ஆ அப்படியா அப்புறம் எதுக்கு இந்த டார்ச் டார்ச்சா இருட்டா இருக்கும் கிச்சன்ல ரொம்ப இருட்டா இருக்கும்ல வெளிச்சத்துக்காக தான் டார்ச் எடுத்தேன் திரும்ப வைக்க மறந்துட்டேன் வேற ஒன்றும் இல்ல நான் அவர்கிட்ட எப்ப அவரோட ஃபேமிலிய பத்தி கேட்டாலும் அவரோட வாயில இருந்து வர முத பேரு உங்களோட பேரு மட்டும்தான் அவர் உங்க மேல நிறைய நம்பிக்கை வச்சிருக்காரு உங்களை கூட பிறந்தவ மாதிரி பாக்குறாரு அவரு எப்பவுமே என்கிட்ட இந்த வீடு வீடா இருக்கிறதுக்கு காரணம் பிரகி அக்கான்னு சொல்வாரு ஏன்னா யாருக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை உங்க கஷ்டமா பாக்குறீங்கன்னு எல்லாரோட சந்தோஷத்துக்காக உங்களோட சந்தோஷத்தை தியாகம் பண்ணிருக்கீங்க உங்க புருஷனை காப்பாத்துறதுக்காக உங்க உயிரை கூட நீங்க பெருசா நினைக்கல நீ இப்ப எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு எனக்கு உங்களை பத்தி நல்லா தெரியும் அக்கா அதனாலதான் உங்க எல்லாம் கஷ்டத்துக்கும் துக்கத்துக்கும் காரணம் இந்த ஃபேமிலிய பத்தி தான் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அக்கா இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வந்துட கூடாதுன்னு நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க அதனாலதானே நீங்க அழுதுட்டு இருந்தீங்க அக்கா நீங்க டென்ஷனா இருக்கீங்க அது எனக்கு நல்லா தெரியுது ஆனா அந்த கஷ்டம் என்னன்னு ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அதுதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எல்லாரோட கஷ்டத்தையும் நீங்க உங்களோட கஷ்டமும் மாத்திக்கிறீங்க ஆனா உங்களோட கஷ்டத்தை நீங்க யார்கிட்டயும் ஷேர் பண்ண மாட்டீங்களா அக்கா சந்தோஷத்தை ஷேர் பண்ணா அது அதிகமாகும் கஷ்டத்தை ஷேர் பண்ணா அது கம்மி ஆகும் அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல நீங்க எதுக்காக இதை யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க அக்கா திரிஷா நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா போது நிறுத்துங்க அக்கா இன்னும் எவ்வளவு போய் சொல்ல போறீங்க எதுக்காக என்ன வெளியால பாக்குறீங்க என்ன வெளியால பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எதுக்காக உங்க தங்கச்சின்னு சொன்னீங்க இல்ல நீங்க உண்மையாவே உங்க தங்கச்சிய என்ன நினைக்கல அதான உண்மைக்கா சும்மா பேச்சுக்கு சொன்னீங்க அப்படிதானே பாவம் இந்த வீட்டுக்கு இவ தனியா வந்திருக்கா இவளுக்கு யாரும் இல்ல என் தங்கச்சின்னு சொன்னா இவ சந்தோஷப்படுவா அதுக்காக தானே நீங்க சொன்னீங்க இவ இந்த வீட்டுக்கு புதுசா வந்திருக்கா அதனால எதையும் சொல்ல கூடாதுன்னு திரிஷா நீ நீ எதுக்கு இப்படி எல்லாம் யோசிக்கிற நான் தான் சொல்றேன்ல ஒருவேளை அம்மு என் இடத்துல இருந்திருந்தா நீங்க இப்படிதான் பண்ணுவீங்களா அக்கா நம்ம அம்மா என்ன பொண்ணா ஏத்துக்கிட்டாங்க பிரபாவும் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் என்ன ஏத்துக்கிட்டாங்க நான் உங்க அம்மு இடத்துல வரணும்னா மறு ஜென்மம் எடுத்து வரணுமா அக்கா ஒரே வயத்துல பொறந்த மட்டும்தான் நீங்க என்கிட்ட எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிப்பீங்களாக்கா பிளீஸ் திரிஷா இந்த மாதிரி பேசாத நான் உன என்னைக்குமே வெளியால நினைச்சதே கிடையாது நான் உன்ன உண்மையாவே என் தங்கச்சியை தான் நினைக்கிறேன் அப்ப என்ன பிரச்சனை நீ என்கிட்ட சொல்லுங்க சொல்லுங்கக்கா எதுக்காக இந்த விஷயத்த எல்லார்கிட்ட இருந்தும் மறைக்கிறீங்க திரிஷா நான் ஒன்னும் வேணும்னு எல்லார்கிட்ட இருந்தும் இதை மறைக்கணும்னு நினைக்கல ஆனா இந்த விஷயம் இந்த விஷயத்த பத்தி நான் யாருக்கிட்டையாவது சொன்னா அப்புறம் இந்த வீட்டுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துடும் அதை யாராலையும் தாங்க முடியாது ஆமா உண்மைதான் நான் என்னோட குடும்பத்துக்காக எல்லா பாசிபிளான விஷயங்களும் பண்ணிருக்கேன் எல்லா பிரச்சனையையும் நான் பேஸ் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா இந்த குடும்பம் தான் என்னோட உயிர் என் புருஷனை காப்பாத்துறதுக்கு நான் எல்லாமே பண்ணிருக்கேன் என் உயிரை பத்தி கூட நான் கவலைப்பட்டது இல்ல அவரோட எதிரிங்க கிட்ட இருந்து அவரை காப்பாத்துறதுக்கு நான் பண்ணாத வேலையே கிடையாது அவருக்கு எந்த கெடுதலும் நடக்க கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த தடவை என்னால எதிரிங்க கிட்ட இருந்து அவரை காப்பாத்த முடியாம போயிடுச்சு இந்த தடவை நான் இந்த தடவை அவர் எதிரிங்க கிட்ட நான் தலை குனிஞ்சு நிக்க வேண்டியதாயிடுச்சு எல்லாமே என் கண்ணு முன்னாடி நடக்குது திரிஷா என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல பேசாம நின்றுகிட்டு இருக்க நான் தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டேன் திரிஷா நான் தோத்து போயிட்டேன்
எல்லாமே முடிய போகுது திரிஷா ஆனா ஒண்ணு நான் பண்ண தப்ப திருத்தி எல்லாரையும் காப்பாத்துதான் இந்த கடைசி முயற்சியை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இன்னைக்கு ஒரு ராத்திரி தான் இருக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு மொத்தமா எல்லாம் மாறிடும் இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி நாளைக்கு இருக்காது மொத்த குடும்பமும் அழிஞ்சு போயிடும் இந்த வீடு இருக்கும் ஆனா இந்த வீட்டுல யாரும் இருக்க மாட்டாங்க வாழ்க்கையில சில பேருக்கு பெரிய துரோகம் நடக்கும் சில பேர் மனசு காயப்படும் எல்லாரும் மனசும் உடஞ்சு போயிடும் எல்லாமே முடிய போகுது திரிஷா ஆனா யாருக்குமே இது தெரியாது என்ன ஆக போதுன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்ன ஆக போதுக்கா நாளைக்கு என்ன ஆகும் அப்படி என்ன ஆக போது ஏன் இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கீங்க சொல்லுங்க அக்கா அப்படி என்ன ஆக போது எதுக்காக இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கீங்க சரி ஓகே இப்ப நீங்க என்கிட்ட சொல்லலன்னா நான் எல்லாரையும் எழுப்பிடுவேன் எல்லாரையும் எழுப்பி நாளைக்கு ஏதோ நடக்க போதுன்னு சொல்லிடுவேன் அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சொல்வேன் அப்ப எல்லாரும் உங்ககிட்ட கேட்பாங்க கண்டிப்பா கேட்பாங்க அப்ப நீங்க சொல்லிதான் ஆகணும் பிளீஸ் பிளீஸ் ரிஷா நீ எப்படி பண்ண அப்ப என்ன நீ என்கிட்ட சொல்லுங்கக்கா அக்கா இப்ப நீங்க என்கிட்ட சொல்லாம நான் உங்களை விட போறதா இல்ல நாளைக்கு ஆலியா மிக பெரிய தப்ப பண்ண போறா அவ ஒரு பிளான் போட்டிருக்கா அதால நம்ம குடும்பமே ரோட்டுக்கு வந்துரும் என்ன பிளான் அது என்னன்னா அவரோட ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாத்தையும் அவ பேருக்கு மாத்த பிளான் போட்டிருக்கா அவ அவரோட எல்லா ப்ராப்பர்டிஸோட பேப்பர்ஸ்லயும் ஏமாத்தி அவரோட சைன வாங்கிட்டா இந்த வீடு எல்லா ப்ராப்பர்டி அப்புறம் கொடைக்கானல் இருக்கிற வீடு பெங்களூர் ஹைதராபாத்ல இருக்கிற ஆபீசஸ் அவரோட வேலை அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஷேர்ஸ் பண்டிங்க எல்லாமே எல்லாமே அவரோட பேருக்கு மாறிடும் நாளை காலை எல்லாத்தையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறா அவருக்குன்னு அவ எதுவுமே விட்டு வைக்கவே இல்ல ஒருவேளை இதெல்லாம் அவரோட பேருக்கு மட்டும் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாரையும் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிடுவான் ஆலியா இந்த வீட்டோட பொண்ணு தானே அது மட்டும் இல்லாம அவ அபியனோட தங்கச்சு எதுக்காக இப்படி ஆமா இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது நான் அந்த ஆலியாவும் தனவும் பேசிக்கிட்டு இருந்ததை கேட்டேன் அவங்க இதைத்தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதத்தான் நான் கேட்டேன் நாளைக்கு ஆலியா எல்லாத்தையும் அவ பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க போறாளாம் இன்னைக்கு நைட்டு மட்டும்தான் இருக்கு நாளைக்கு எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடும் திரிஷா எல்லாரும் ரோட்டுக்கு வந்துருவாங்க அதெல்லாம் சரி இந்த டைம்ல எதுக்காக அங்க போனீங்க அது ஆலியா அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் அவன் ரூம்ல வச்சிருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் நான் இப்ப அவளோட ரூமுக்கு போய் அந்த பேப்பர்ஸ் எடுத்து எரிச்சிருவேன் ஏன்னா அந்த பேப்பர்ஸ் இல்லைன்னா எல்லாருமே அவ கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிடலாம் இதுல என்னால முடிஞ்ச உதவியை நான் பண்றேன்க்கா ஆனா திரிஷா எதுக்காக வேணான்னு சொல்றீங்க எனக்கும் இந்த வீட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தமே இல்லையா எனக்கு எதுவுமே தெரியாத வரைக்கும் இதெல்லாம் ஓகே தான் ஆனா இப்ப எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சுல அதுக்கப்புறம் என்னால எப்படி நிம்மதியா போய் தூங்க முடியும் இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க என்ன பொண்ணு நினைக்கிறாங்க மருமகளா இல்ல அப்படி இருக்கும் போது அவங்க இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையில இருக்கிறத என்னால எப்படி பாக்க முடியும் அக்கா இப்போ இப்போ நீங்க என்ன என்ன வேணாலும் நினைச்சுக்கோங்க உங்களோட தங்கச்சியா நினைச்சுக்கோங்க இல்ல தம்பி பொண்டாட்டியா நினைச்சுக்கோங்க நான் உங்க கூட இருக்கேன் நீங்க என்ன விரட்டி விட்டா கூட நான் நான் உங்க கூட தான் இருப்பேன் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன்க்கா நீங்க தனியா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க இது வரைக்கும் பிரபா உங்க கூட இருந்தாருல்ல இப்போ நான் இருக்கேன்க்கா நான் என்ன பிளான் பண்ணா ஆலியா இப்ப தூங்கிக்கிட்டு இருப்பாள் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி பேப்பர்ஸ் அவளோட ரூம்ல தான் இருக்கு நாம அவளோட ரூமுக்கு போய் அந்த பேப்பர்ஸ் எடுத்துருவோம் ஒருவேளை அவ எந்திரிச்சுட்டானா இந்த டார்ச் இருக்குல்ல இதெல்லாம் அவளை அடிச்சு மயக்கமாக்கிடுவோம் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுவோம் அந்த பேப்பர்ஸ் எரிச்சதா இந்த வீட்டுல உள்ள எல்லாருக்குமே நல்லது இதுல ரொம்ப ரிஸ்க் இருக்குக்கா ஒருவேளை ஆலியா மட்டும் எழுந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அங்க அவ உங்களை பாத்துட்டானா அவ உங்களுக்கு பெரிய எதிரியா மாறிடுவா நம்ம ஏதாவது ஒரு பிளான் பண்ணி ஆலியாக்கு தெரியாம அந்த பேப்பர்ஸ் நம்ம கைக்கு வர மாதிரி பண்ணணும்க்கா ஆனா திரிஷா நாம அந்த பேப்பர்ஸ் எரிக்கும் போது ஆலியா எந்திரிச்சு அத பாக்கதான் போறா ஒருவேளை ஆலியா எழுந்துக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம அவளுக்கு மயக்கம் வர வச்சிருவோம் அதுக்கு என்கிட்ட ஒரு நல்ல மருந்து இருக்கு ஊர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அதை வச்சு நம்ம அவளுக்கு மயக்கம் வர வைப்போம் ஒருவேளை அவ காலையில எழுந்திருச்சா கூட நைட் என்ன நடந்துச்சுன்ற விஷயம் அவளுக்கு சரியா ஞாபகம் இருக்காது என்ன மருந்து அது அடிபட்டு இருக்க மிருகங்களுக்கு டெம்பரவரியா மயக்கத்துல இருக்கிறதுக்காக இந்த மருந்து கொடுப்பாங்க அதுங்களும் மயங்கிடும் இந்த மருந்த நம்ம ஆலியாக்கு கொடுத்தோம்னா அவ மயங்கிடுவாள அதுக்குள்ள நம்ம வேலையை முடிச்சிடலாம் ஆனா இப்ப அந்த மருந்து நான் கிச்சனுக்கு போய் துணியில போட்டு கொண்டு வர நீங்க இங்கேயே இருங்கக்கா நான் வரேன் திரிஷா தேங்க்யூ
நீ ஆலியாவ பாத்துக்கிட்டே இரு நான் எல்லா பேப்பர்ஸையும் தேடுறேன் டன் அக்கா இவ்ள முதல்ல மைக்கிடுவோம் இப்ப வேண்டாம் ஒரு வேளை தேவைப்பட்டா பண்ணுவோம் நீ இவள பாத்துக்கிட்டே இரு போதும் சரி உண்மையிலே எங்க பிளான் எல்லாம் சொதப்பிட்டாலும் எனக்கு தோணுச்சு ஏன் எனக்கு இப்படி எல்லாம் கனவு வருது ஐயோ கடவுளே கனவு வரலாம் அதுல தப்பே இல்ல அதுக்கு எதுக்கு செத்த போனவங்களெல்லாம் கனவுல காட்டுற நீ முதல்ல என்னடா தூக்கம் வரல சரின்னு கஷ்டப்பட்டு தூங்கின இந்த பயங்கரமான கனவு வந்து அந்த தூக்கமும் போச்சு ஆமா நான் எந்திரிச்சப்ப எனக்கு ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு என்ன சத்தம் அது நீ நல்லதானே இருக்க இவ மயங்கிட்டா என்னாச்சு பேப்பர்ஸ் கிடைச்சுதா நல்ல வேலை இவ என்ன பாக்கல ஒரு வேலை பாத்துருந்தா என்ன நடந்திருக்குமோ தெரியாது நீங்க போய் பேப்பர்ஸ தேடுங்க ஆனா திரிஷா நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க போங்க போங்க சரி என்னமோ சத்தம் கேட்டுச்சு எந்த நேரத்துல இந்த வீட்டுல என்ன தவிர வேற யாராச்சும் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களா என்ன புரியலையே ஆலியாவும் நல்லா தூங்கிருப்பா மனசு எப்படி பட படன்னு அடிச்சுக்குது நாளைக்கு நல்ல நாள் ஆனா இன்னைக்கு நான் பயத்துல செத்துட்டு இருக்கேன் சரி ஆலியாவோட ரூமுக்கு போய் செக் பண்ணிடலாம் ஒருவேளை ஆலியாவுக்கும் என்ன மாதிரி ஏதாவது கெட்ட கனவு வந்து சரி எதுக்கும் போய் செக் பண்ணிடலாம் ஆமா கனவு எவ்வளவு வேணா கெட்டதா இருக்கலாம் ஆனா நாளைக்கு நிச்சயமா எல்லாமே எங்களுக்கு சாதகமா தான் நடக்கும் மட்டும்ப <laughs> 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 இந்த வீட்டுல ஏதோ வித்தியாசமா சவுண்ட் வந்துட்டு இருக்கேன் ஆனா இது என்னன்னு தான் புரியவே இல்ல முதல்ல கனவு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த சத்தம் ஒருவேளை ஏதாச்சும் பிரச்சனையா இருக்குமோ ஆலியா முடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாளா அந்த சத்தம் அவ கிட்ட இருந்துதான் வந்துச்சா அப்படி இல்லாம அவ தூங்கிட்டு இருந்தானா அப்ப நைட்டு ஃபுல்லா இப்படியே குழம்பி நான் தூங்காம டயர்ட் ஆக போறேன் முதல்ல சத்தம் இங்க இருந்துதான் வந்துச்சான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் சத்தம் ஒரு குழப்பமும் இல்ல சத்தம் இங்க இருந்துதான் வருது 
ஆலியா ஒரு வேலை முழிச்சுக்கிட்டே இருந்தா கூட எந்த நேரத்துல எதை போட்டு உருட்டிக்கிட்டு இருக்கா ஒரு வேலை உள்ள வேற யாராச்சும் இருந்தா ஐயோ கடவுளே கெட்ட கனவு வேற வந்திருக்கு அந்த கனவு நிஜமாயிடுச்சு எங்க கதை காலி பிரக்யாவுக்கு பதிலா பொண்ணு எங்களை இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில அனுப்பிடுவாளோ ஒரு வேலை உள்ள இருக்கிறது அவதானா